ci siamo, eh, noi ci siamo. Ragazzi, allora siamo online, quindi possiamo iniziare ah, presentandoci sì. soprattutto. Vabbè, c'è Paolo. Finalmente. Ciao. Sono Paolo. Ciao, Pier Luigi, ciao, Paolo. Responsabile... Ciao, sì. ciao Paolo. Ciao, ciao, ciao. Luigi, responsabile Free Fitness Napoli. E poi c'è Vittorio, che è il rappresentante del Baschi Insieme. Iniziamo ciao, ciao a, tutti. a bomba con Vittorio. Vogliamo chiaramente con questa live presentare tutte le attività, tutto quello di cui si occupa, di cosa si tratta relativamente al Baskin, che vogliamo conoscere meglio, vogliamo che il, i nostri utenti lo conoscano, abbiano la possibilità di avvicinarsi a questa realtà che per noi è molto virtuosa. Sì, Quindi, allora, intanto eh, grazie. Innanzitutto, dici soprattutto come nasce il, il progetto Baskin Insieme e perché? Allora, il progetto Basche Insieme nasce dalla volontà di mettere insieme in un unico sport uh, tutte le, uni le unicità umane. Quindi, avendo portato nel 2017 il basket in Campania, uh, avevo l'opportunità eh, di far conoscere questo sport alle persone a me care e quindi dare una possibilità anche al quartiere di Fuorigrotte di Bagnoli e poi anche a Napoli di, di fare in modo che non solo gli atleti eh, cosiddetti eh, tra virgolette normali o quantomeno quello sport tradizionale prendesse piede ma che, mh, che si conoscesse appunto uno sport aperto a tutti dato che il baskin ha in sé il regolamento dove possono giocare sia maschi che femmine e qualsiasi tipo di abilità motoria quindi mh, diventa, diventa proprio uno spaccato di società no? È enorme dove finalmente si destruttura un po' lo sport ufficiale o tradizionale e diventa veramente un laboratorio di società. Quindi questo laboratorio di società eh, diventa trasversale rispetto a quali sono i nostri obiettivi, cioè appunto quello di includere eh, tutte le persone all'interno di un contesto sportivo. Ok, e quindi tu dicevi che è una, una realtà più che altro sociale, e a chi si rivolge nello specifico il baskin? Allora, è una realtà sociale, però noi non facciamo welfare in generale, cioè nel senso, dato che è una realtà sportiva, accogliamo le persone innanzitutto che sono motivate a fare sport. Quindi, accogliendo tutte le, le unicità eh, e includendole, quindi il discorso sulle pari opportunità, per noi eh, l'ABC, il discorso su diversi orientamenti sessuali, diverse razze, orientamenti religiosi, diverse abilità, noi veramente siamo una, uh, vogliamo essere un'impronta su, sulla quale ci sia non solo un monocolore ma diversi colori, quindi se noi prendiamo un'impronta digitale vediamo che è un unico colore. Invece ci piace immaginare che su questa impronta ci sono tanti colori che rappresentano un po' l'impronta di questo pollice che, che si imprime no? su, su questa società. Quindi noi vogliamo in tutti i modi che sia multicolori e multirappresentata, però al tempo stesso facciamo un campionato, perché noi facendo, avendo la squadra del Baskin Senior, che noi ci strutturiamo in varie categorie, il Baskin Senior che è dai 14 anni in su, noi ci, ci stiamo organizzando per il campionato che inizia a fine marzo, il campionato Baskin che si fa anche a livello nazionale. Quindi a livello nazionale vi andate a confrontare con altre squadre che mh, sono tutte squadre italiane oppure è uno sport che si svolge poi anche al tour? Allora, è, è nato in Italia. Sì, è uno sport che cioè, è un orgoglio tutto italiano perché nasce nel 2001 a Cremona, però si sta diffondendo tantissimo in tutta Italia, si sta diffondendo nelle scuole dove i docenti si formano attraverso la piattaforma MIUR con, con il Baskin e con i formatori e anche le società, quindi non solo le società di palacanisto, ma anche altre società che fanno tutto altro sport, si stanno appassionando a, non solo al baskin, ma anche proprio alla pedagogia, alla struttura metodologica del baskin, perché hanno, hanno visto e hanno capito che mh, grazie alla, alla, alla differenziazione dei ruoli, alla individuali, individualizzazione delle competenze, tutti possono fare attraverso le proprie capacità Uh, un, un determinato tipo di movimento e quindi il basking sta portando anche un rinnovamento metodologico e didattico all'interno delle discipline sportive non solo di squadra ma anche delle singole, singole discipline quindi il focus non è su quello che non sai fare ma il focus è su quello che sai fare 
quindi il basking dà proprio un accento fortissimo sulle capacità di ognuno perciò è uno sport unico eh, detto anche eh, disegnato per tutti no? proprio perché dà questa idea e, e quindi noi ci stiamo preparando perché a fine marzo ci incontreremo con quattro squadre campane la vincente si scontrerà con il Lazio e poi in tutta Italia ci saranno tipo 170 società, sono tante, uh-huh. eh, considerando anche la pandemia che insomma ci ha un po' falcidiato in generale, uh-huh. un po' la maggior parte delle, delle società sono un po'... L'attività eh, fisica cal- in generale è stata sì, un po'... Sì, sì, tantissimo, uh-huh. tanto, ma a maggior ragione uno sport che si apre veramente a tutti dopo una pandemia deve essere veramente uh, portato in auge come state facendo voi. E, e quindi noi ci prepareremo poi per le finali azioni che si terranno a Vicenza con le, ma, le migliori otto rappresentative di tutta Italia ecco e a proposito di questa cosa che mi hai detto insomma che è una cosa che sta aprendo nuove prospettive in generale pensi che l- l'ideologia più che altro del baskin possa consentire anche ad altri sport di aprirsi ed essere poi totalmente inclusivi o pensi che poi è una cosa limitante cioè e limitata allo sport del basket che si è rielaborato per essere inclusivo, per essere disegnato per tutti? No, diciamo che mh, io per esempio, dato che vengo da un contesto scolastico, quindi insegno nelle superiori, io uh, faccio tutt'altro che basket, però il basket mi ha portato tutta una serie di, di informazioni, di nozioni, uh, di concetti metodologici e didattici che io li adatto agli altri sport. Quindi io faccio, che ne so, l'atletica leggera, la faccio con le competenze, uh-huh. con i ruoli, perché nel basking i ruoli vanno dall'1 al 5. Il ruolo 5 ha massime competenze della palacanessa, il ruolo è a scendere, le competenze e la forza e lo spostamento diminuiscono. Quindi questa... Questo concetto no, della, eh, della, dei ruoli io lo trasporto in altri ambiti perché ognuno ha la sua velocità, ha la propria forza, quindi io eh, faccio atletica leggera in base proprio alle competenze di ognuno. Quindi che ne so, se devo fare una gara, un ruolo 5 non si scontrerà mai con un ruolo 4, ma 5 sempre con un 5, questo sempre a livello metodologico. E quindi io faccio tutt'altro, faccio pallavolo, la faccio sempre con i ruoli. Uh, che ne so, faccio, posso anche fare fitness, uh, ognuno ha la sua velocità, ognuno con i suoi tempi, ma perché ognuno, anche la fragilità e l'eccellenza, si sentono br- gratificati, perché no, non ci dimentichiamo che quando si parla di inclusione devi innanzitutto rispettare tutte le unicità, anche le eccellenze, perché se hai dei ragazzi o delle ragazze che provengono da un, un contesto sportivo agonistico, mm-hmm. eh, tu devi favorire questa, questa competenza e non puoi sottostimarli perché il problema qual è? Che quando c'è diciamo le forme di, di abilità diverse o disabilità mm-hmm. le persone tendono ad, ad, ass, ad avere un atteggiamento assistenziale nei confronti delle diverse abilità mentre, mm-hmm. mentre se, le, se sono le, gli attori che sono gli atleti capiscono che ognuno in base alle proprie capacità e abilità ha un ruolo ognuno si sente un po' come, come veste un vestito sartoriale no? vestito su misura Capito? ok quindi Beh. grazie a questa cosa riesci anche a far percepire non come uno sport per disabili anche ecco, alle eccellenze che partecipano tu come pensi di, che percepiscano il basking? Ma, ma è un momento... per percepire come uno sport a tutti gli effetti e non come una sorta di beneficenza sì perché, perché la, la, stru- la struttura stessa del baskin c'è cioè il regolamento che è l'oggetto culturale se vogliamo perché poi ogni attività deve avere il suo regolamento nel momento in cui l'atleta che ha un ruolo inferiore ha le stesse, capaci- le stesse potenzialità di essere proattivo nei confronti della squadra quindi la, scri- la discriminante per esempio del baskin è fare punto quindi se per esempio un ruolo 2 che gioca nell'area laterale gli si porta la palla avrà 10 secondi per fare canestro. Quindi tu immagini un ragazzo con una diversa abilità che fa canestro e fa vincere la propria squadra diventa la maggior risposta che puoi dare a una persona che aveva precedentemente dei preconcetti nei confronti delle disabilità. Perché quindi la, la, la condizio non è più la corsa ma è il fare canestro. Quindi se un ragazzo riesce a fare canestro e far vincere la propria squadra si abbatte qualsiasi tipo di, di muro No, nei confronti dell'altro perché si, ci si rende protagonisti insieme, a, insieme agli altri quindi attraverso la pratica, attraverso il confronto attraverso anche la pratica della sensibilità la chiamo io perché sono tutte, tutte situazioni che si creano grazie alle relazioni no, che si creano all'interno di una struttura 
dove alla, la prima cosa che devi far capire alle persone, tra virgolette, normodotate, che se veramente vuoi essere d'aiuto all'altro, soprattutto se ha diverse abilità, non devi, essere, non devi avere né un atteggiamento pietistico né, né un atteggiamento assistenziale. Questo è fondamentale. Bellissima sta cosa. Che è una cosa, credo, credo Vitto, che credo sia una cosa molto difficile questa, diciamo, per farla, farla concepire alle persone, no? Um... Difficile, difficilissima, ma eh, guarda che quindi, il primo atteggiamento... Diciamo che il, l'elemento principale sul quale si deve lavorare è proprio questo. Sì. Il primo elemento, per poi sì, sì. ovviamente avere il risultato aspettato. Assolutamente, ma tu pensa che al, al di là che c'è tutto un discorso anche contestuale, ambientale, familiare, no? dove c'è sempre... Una, una predisposizione assistenziale no? nei confronti del ragazzo della ragazza che ha diverse abilità quindi già tu devi destrutturare quella, quella tipologia di accanimento la chiamo io nei confronti del ragazzo che vuole essere semplicemente rispettato per quello che è quindi a volte anche io a scuola mi arrabbio quando viene un ragazzo una ragazza la prima cosa che si guarda e si osserva è la disabilità cioè quello che non sa fare concentriamoci su quello che sa fare ognuno di noi ha dei talenti ognuno di noi ha delle potenzialità e la stessa cosa si vince fortunatamente nelle nostre attività che sia fitness, che sia basking, che sia calcetto se noi ci fossilizziamo e guardiamo e osserviamo attentamente quali sono i talenti di ognuno guarderemo con occhi diversi i ragazzi, non c'è niente da fare invece purtroppo c'è ancora una lente eh, unidirezionale verso il problema invece secondo me dobbiamo ampliare molto la nostra, vi- la, nostra, la nostra vista, no? In generale, sì. sì. Questo Andare non è un problema vero. principalmente che parte da, dai genitori, dei ragazzi con di- e dei bambini con disabilità, perché spesso sono proprio loro a, a-, a volgere in questa, in questa ovatta anche eccessiva eh, bambini, ragazzi che-, che hanno disabilità e che quindi sono iper tutelati dai genitori. Voi con quale approccio avete con loro? Spesso allora, sono guarda... Studio- sì, sì, sono, sono l'ovatta, sono lo scudo, possiamo trovare oggettivi, aggettivi che sono, si accomodano sicuramente all'iperaccudimento. E, io dico sempre che non è sempre colpa dei genitori, perché comunque mi rendo conto che un genitore che ha uh, in, uh, la responsabilità di crescere un bambino o una bambina con diverse abilità, uh, gioco forza richiede delle energie e dei tempi diversi no? rispetto a, a, ad altri tipi no? di, di accudimento. Quindi mi rendo conto che non è semplice. Però è vero anche che se noi vogliamo spezzare quella catena eh, dove eh, stesso noi eh, alleniamo persone, prima che atleti, dobbiamo lavorare e far capire ai genitori che per il bene del figlio o della figlia il ragazzo deve essere autonomo. Quindi per autonomia significa che bisogna spezzare quel rapporto di interindipendenza per trasformarlo in in interindipendenza, che è un concetto che a molti genitori risulta molto difficile. Quindi noi abbiamo avuto atleti anche di 30-40 anni che ancora stavano so- sotto il capezzale della mamma o del papà. Ma ci siamo riusciti, ci siamo riusciti perché quando sei chiaro con i genitori eh, non, hai, eh, non hai scorciatoie. Ecco, quando sei professionale e sei chiaro, i- chi abbraccia questo progetto lo- lo sa che tu lo fai per loro, per i ragazzi, n- nient'altro. Okay, Io ho una curiosità okay. personale adesso. Il, um, prima di fare un, un allenamento pratico, quindi sportivo, voi dovete mm. lavorare principalmente sulla psicologia di chi viene ad allenarsi, di chi vi affida i ragazzi, eh, creare una base di fiducia. I, gli istruttori, i coach che si occupano di queste devono avere una formazione, una competenza particolare è una questione semplicemente di sensibilità, oltre a quell'aspetto che è tecnico e quindi de- devono necessariamente avere una preparazione tecnica dello sport, devono essere anche preparati sotto un aspetto ecco, eh, relativo alla psicologia. Sì, vabbè, noi, tu considera che, che vabbè, noi eh, come, come Baskin siamo, io sono oltre che vabbè, eh, diciamo rappresent- eh, coordinatore metodologico di Baskin insieme, sono anche il delegato regionale EISI, dove all'interno di questo ESI, che sarebbe l'ente italiano sport inclusivi, all'interno si stanno ristrutturando e riprogettando tutti gli sport tradizionali in inclusivi. Quindi c'è il basket, c'è la ginnastica inclusiva, c'è il calcio balila, si sta veramente riprogettando tanto no, del, per quanto riguarda l'inclusità vera. 
essendo io poi anche formatore i ragazzi che fanno poi gli allenamenti i coach di basket hanno una, 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 una sequela di, di situazioni didattiche di formazione ma abbastanza lunga perché fanno prima formazione teorica poi pratica e poi c'è un altro iter pratico che devono seguire dove il formatore in questo caso sono io li seguo durante tutto il percorso dove dov devono strutturare un allenamento devono gestire una partita perché essere allenatori eh, è, è diverso rispetto a come si allenava un anno fa, due anni fa devi sempre contestualizzare i ragazzi devi sempre pensare che i ragazzi di oggi sono diversi rispetto a quelli di ieri e quindi è un continuo fermento, è un continuo movimento dove l'allenatore deve pensare sempre integrato quindi deve pensare all'aspetto fisico deve pensare all'aspetto psicologico, deve pensare all'aspetto tecnico, deve pensare all'aspetto relazionale, non puoi solo Uh, come penso anche il fitness la stessa cosa, non puoi pensare solo a un aspettamento tecnico, quindi l'allenatore eh, ripeto, o che sia di Baskin o che sia di Enecta Fitness deve essere concentrato su una multi, multimodalità e su una multidirezionalità dove al centro c'è sempre la persona io dico sempre c'è un nuovo umanesimo dopo questa pandemia dobbiamo destrutturarci e ristrutturarci continuamente perché i ragazzi, ma anche noi, abbiamo sofferto e quindi non puoi non tenerne conto soprattutto a livello motorio dove l'assenza di movimento è stata la costante quindi noi nasciamo per muoverci e quindi il paradosso ha voluto che questa pandemia ci ha immobilizzato per la maggior parte e quindi ora devi distrutturare e ristrutturare quello che, quello che si è perso quindi capisci che per un allenatore e un coach queste sono cose importanti da, poter, da, da analizzare no? quindi in, sì. in termini di programmazione eh sì, questo poi tra l'altro è, è una delle cose che Paolo, che è un po' il papà di Free Fitness, ehm, ha come obiettivo principale, quello di dare benessere in generale alle persone, quindi concentrarsi sempre e solo sulla persona, piuttosto che quello che è lo sport in sé per sé, che dà sì benessere, ma se praticato in un certo modo, riconoscendo i limiti, riconoscendo le possibilità e anche la volontà di fare quel che si può perché noi non, anche noi non ci rivolgiamo al, esclusivamente al, all'esperto di fitness che vuole fare il fisico, che vuole essere iperallenato, ma ci rivolgiamo a tutti quelli che hanno voglia di muoversi, di stare bene, di creare una, una relazione di persone che comunque dà di per sé benessere. Diciamo che In, fondamentalmente... Come... Dimmi Piero. Perché diciamo che l'inclusività è, è quella cosa, è quell'elemento che, che ci accomuna. Eh, sì. vuoi o non vuoi eh, il, nostro, il nostro scopo è proprio quello sono d'accordo ma Nessu, nessuno fuori esattamente ma anzi proprio riuscire a far passare quel messaggio che è importantissimo dell'unicità di ognuno di noi oltre quella che è l'oretta di sport che si deve fare ma cercare proprio di creare relazioni che io penso che quello è proprio eh, il punto fondamentale ancora di più come diceva Vittorio, uh, post-Covid, con questi eventi di guerra che cercano in qualche modo di minacciare quella che è uh, l'unicità dei popoli, delle persone, cioè noi dobbiamo unire e non dividere, noi dobbiamo cercare di creare legami che abbiano al centro uh, l'unicità della persona e di essere un tutt'uno, perché fondamentalmente, come diceva Vittorio, un umanesimo 2.0, cioè noi dobbiamo partire da quello, dobbiamo partire dal cercare di creare relazioni, a prescindere da tutto. Cioè, ognuno fa quel che può, ognuno porta quel che può, ognuno con le proprie, unici, ognuno con le proprie differenze. Eh, io il, per caso ho iniziato a giocare a beach volley con squadre miste, quindi con persone più grandi di età, più piccole, maschi, femmine, eh, um, tante differenze e... Eh, ed è molto 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 più bello rispetto al classico gioco di squadra dove ci sono solo uomini ehm, di una determinata età sì perché è interessantissimo ehm, vedere la connessione che si crea con, 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 con pers tra persone differenti e, e io penso che ecco il baskin che per me è stato in un'illuminazione un sta, sta dieci anni avanti Um, rispetto a chi ad oggi c'ha ancora lo sport insomma che sicuramente ce n'è bisogno perché a livello competitivo le under 18, le under 12 insomma i bambini eccetera eccetera però bisogna dare secondo me tanta 
luce, eh, bisogna mettere sotto i riflettori questa realtà perché è meravigliosa ed è assolutamente in linea con quello che oggigiorno noi dobbiamo portare avanti, quindi complimenti al, a Vittorio perché l'ha portato in campagna, complimenti a Vittorio perché ci ha creduto e sta portando avanti eh, con Baschi, Baschi insieme, è una realtà meravigliosa e noi eh, come Free Fitness per quello che possiamo faremo sempre gemellaggio, cioè sarà, saremo sempre un'unica un realtà perché alla fine ecco l'inclusività eh, è dare luce alle, alle differenze ma non come diceva Vittorio eh, con, con pietà o altro, noi dobbiamo far passare il messaggio che tutti possono fare sport, che ehm, tutti possono, devono muoversi per quel che possono i meno fortunati, i più fortunati, i differenti, tutti, tutti devono essere parte di un'unica famiglia che è la famiglia benessere. Eh, noi, eh, il, il, il comune denominatore è quello, fare qualcosa per gli altri, farlo bene e farlo in maniera, insomma, ehm, giusta, con persone come Vittorio, che, insomma, sono persone eh, che hanno le competenze per poter passare un determinato tipo di messaggio. Quindi, eh, complimenti. Vero. Un'altra domanda che mi avete fatto sorgere spontanea è come fai in questo momento che è comunque complicato, soprattutto post pandemia, a far sì che questa realtà venga conosciuta sempre di più, quindi che si possa espandere, che si possa ingrandire, che possa essere aperta veramente a tutti, perché per esempio noi, per noi l'ha scoperta Piero questa realtà, quindi Piero tu come hai fatto a scoprire sì. questa realtà? Io mi auguro, cioè, l'aggancio no, c'è stato da, da uno dei nostri eh, veterani, eh, eh. proprio questo ci andiamo a collegare a quello che diceva Paolo, creare com community anche al di fuori rispetto a quella che è l'oretta eh, di allenamento, eh, uno dei nostri veterani Ciro, che è anche un Io Ciro, che salutiamo. Io Ciro, che salutiamo, eh, ovviamente ha scoperto, eh, a lui dovremmo chiedere come, questa, questa iniziativa e, um, ci siamo riusciti cioè, riuscito subito a metterci in contatto e ad oggi siamo arrivati eh, a, a consolidare un poco questo rapporto che credo sia, che, credo, sia che, credo che siano comunque i, eh, le, le, le sane sinergie quelle giuste quelle belle che ci devono essere in questo in questo mondo Dai. Che, che poi secondo me Perdonatemi se mi intrometto. Fondamentalmente una persona come Ciro eh, che ha tempo da dedicare per il benessere di tutti, eh, veramente penso non abbia fatto un ragionamento più semplice di i ragazzi vogliono aiutare e hanno qualcosa da dire e da offrire. Se sia altro uguale, mettiamoci, mettiamo, facciamoli conoscere perché sicuramente tra persone che hanno... Uh, come fine ultimo quello di portare benessere agli altri mettersi a disposizione di tutti sicuramente ne può nascere qualcosa di costruttivo sicuramente ne può nascere qualcosa di positivo ed è così, è stato. È così è stato però è interessantissimo quello che diceva sì. Federica uh, Vittorio come dobbiamo noi uh, tutti insieme uh, cercare come possiamo, come possiamo ad arrivare a quelle persone che ad oggi non conoscono il baschino come possiamo far arrivare il messaggio positivo a chi ha, um, diversi, ha una, ha una um, di, diversità nel, nel movimento e come possiamo fargli capire che è arrivato anche il momento di mettersi in gioco perché c'è uno sport che fa al caso di tutti, uno sport che più inclusivo non è possibile. Ma allora, io, io credo tantissimo nelle sinergie, credo tantissimo nelle reti che si creano, nelle interconnessioni che si creano tra, tra affinità, no? tra le affinità elettive che si creano, perché cambiano i, i contenuti, ma le finalità sono le stesse. Quindi nel momento in cui tu vuoi far dimostrare uno sport come il basket o il basket o il fitness o un altro sport, quello che conta è fare veramente rete. Quindi quel, già l'evento di sabato è una, è una bellissima ed è una importantissima uh, iniziativa che fa capire alle persone che oltre al baskin c'è il fitness, oltre il fitness c'è il baskin, quindi uh, molte persone non vengono a conoscenza perché non tutti uh, usano i canali canonici, uh, non tutti sono a conoscenza perché anche, è anche vero che viviamo in una società che corre, anche troppo veloce e le informazioni sono talmente tante che le persone uh, hanno anche un burnout se vogliamo di informazioni e, e probabilmente la nostra iniziativa è quella anche di fermarlo questo tempo 
di assaporarlo, di gestirlo meglio, di quel tempo di... che non è più eh, quel, quel tempo vissuto dietro un computer oppure asettico, ma è un tempo vissuto all'aria aperta, un tempo vissuto toccando le persone, un tempo, un tempo vissuto guardando negli occhi le persone, un tempo vissuto condividendo qualcosa con le persone. Quindi io credo che, che queste iniziative servono soprattutto a questo, a far capire che dopo un evento così drammatico come la pandemia c'è la voglia di vivere e la speranza è quella che, che appunto si, si possa, come abbiamo detto prima, a riportare ad un nuovo e rinnovato umanesimo. Che parole, che parole veramente, complimenti. Vero. Io vorrei rientrare nella specifica del Baskin, perché quando siamo venuti lì da te a vedere un po' le lezioni, ad assistere, la cosa che mi ha incuriosito di più e che mi ha anche emozionato di più da un certo punto di vista è stato quando ci hai spiegato, in base ai numeri delle magliette, delle, delle canotte, quelle che erano le suddivisioni dei ruoli, quindi delle competenze, come un ruolo interagiva con un altro. Mi piacerebbe che questa cosa la sapesse anche chi ci sta in questo momento, momento seguendo, perché penso sia la cosa emblematica del Baskin, cioè che vada a poi riassumere di cosa si tratta e a me è piaciuta tanto quindi vorrei condividere sì, eh, è, è un concetto molto importante perché le, le, i ruoli vengono dati in base a delle osservazioni oggettive, non soggettive perché la soggettività non è più osservazione ma è, è semplicemente il guardare e dare un ruolo in base non lo so, a un, una, una percezione che sia dell'altro ma noi abbiamo dei test che facciamo fare all'inizio eh, dell'attività e questi test sono dei test che, sono, che tengono conto della destrezza, della velocità, della, del tempo. In base a questo, a questo, a questo primo uh, test di, uh, di valutazione, noi diamo un ruolo. Come abbiamo detto prima, uh, quello che conta molto nel basking è lo spostamento e la forza. Quindi il momento in cui si rientra in questo range di tempo e di, e di, e di, diciamo, di abilità, tecniche eh, e di velocità il giocatore eh, maschio o femmina ha un ruolo quindi i ruoli abbiamo detto sono cinque i ruoli che giocano per esempio hanno un background di palacanesso quindi rudimenti tecnici i ruoli 4 possono venire anche da un altro sport i ruoli 3 hanno possono avere delle difficoltà e dei tempi inferiori quindi persone che hanno delle difficoltà a camminare o ma che posseggono la corsa e poi abbiamo i ruoli 1 e i ruoli 2 che giocano in queste aree laterali dove nessuno ci può entrare perché anche loro attraverso dei test eh, si è potuto constatare oggettivamente che non potendo appunto correre oppure non potendo correre nel campo insieme agli altri hanno una grande qualità che è quella appunto di tirare quindi hanno la forza e quindi eh, il momento in cui hanno la forza hanno poi con gli allenamenti ovviamente piano piano la precisione la coordinazione oculo manuale si uh, specializzano e quindi il giocatore, il compagno di squadra gli porterà la palla per vincere uh, la partita. Quindi i ruoli diventano, cioè grazie ai ruoli e al regolamento è lo sport che si adatta alle abilità eh, dell'atleta, non il contrario, perché negli sport tradizionali succede che l'atleta si deve adeguare al regolamento, no? Quindi abbiamo il regolamento del calcio oppure del basket, è quello. Invece stavolta siamo passati a un regolamento che si adatta alle abilità del giocatore quindi diventa, diventa sostanzialmente totalmente diverso quindi, quindi ehm, e questo è il primo test poi si fanno dei, degli altri test che sono sulle abilità della partita e, che considero appunto dei parametri eh, che sono anche qui molto oggettivi che sono la velocità, il tempo di esecuzione le scelte che si fanno quindi veramente c'è uno studio dietro molto attento perché per creare equità perché il concetto fondamentale del basket è l'equità eh, che differentemente dallo sport tradizionale dove vige l'uguaglianza cioè che tutti devono fare le stesse cose nel basket e negli sport che io destrutturo destrutturiamo come la pallavolo inclusiva il calcetto inclusivo quello che è importante è che tutti grazie alle proprie possibilità arrivano al risultato che cambia sostanzialmente cambia tantissimo voi pensate non so, un bambino che, di 5 anni che deve tirare a un canestro di 3,05 m non ce la farà mai quindi è il materiale che si adatta alle possibilità, all'altezza, alla forza del bambino. Quindi è la, lo, stesso, lo stesso concetto viene trasportato con, con le altre attività. Posso fare una domanda? Eh, sì. 
tra quanto tempo ti aspetti che questo sport sia così sviluppato da poter pensare ad una nazionale italiana baskin che possa andare a competere con altre nazionali o comunque un, 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 mi, mi chiedo questo è uno sport che rientrerebbe secondo te ehm, potrebbe rientrare nelle olimpiadi nelle paraolimpiadi o, o quale, quale ti immagini che sia il futuro di questo sport allora io personalmente mi immagino ovviamente degli scenari totalmente diversi rispetto ad ora voi considerate che il Baskin ha fatto dei passi da gigante perché ovviamente considerate ehm, lo sport di come si è cambiato nel tempo se noi dovessimo creare una timeline di come lo sport si è evoluto prima c'era lo sport solo per maschi poi c'è stato lo sport solo per le donne ora la famosa terza via cioè le maschi e femmine insieme e qualsiasi tipo di abilità sembra qualcosa di, imp di impensabile fino a poco tempo fa ed eppure eh, è possibile la, la difficoltà qual è? è che eh, i, tutte le, le grandi rivoluzioni vengono prese a volte bene a volte vengono prese non benissimo quindi il, il Baskin è riconosciuto prima era, era un lente benemerito del Comitato Italiano Paralimpico Ora invece da, dall'anno scorso, 2019, è un ente di promozione sportiva, quindi come vi dicevo prima tramite l'ASI. Quindi non è ancora considerato, è uno sport a tutti gli effetti, ma non è considerata la stregua degli sport paraolimpici, quindi non potrà ad ora partecipare agli sport paraolimpici perché è un ente di promozione. Quindi io mi auspico e spero che nel più breve tempo possibile, dato che si sta dilagando anche in Europa, il basket venga riconosciuto come disciplina sportiva paraolimpica e possiamo un giorno pensare di creare probabilmente una olimpiade o una paraolimpiade inclusiva dove ci siano maschi e femmine e qualsiasi tipo di abilità quindi io mi aspetto nei prossimi anni che il basket sia da apripista a tutti gli altri sport con la metodologia che vi dicevo prima, cioè che le regole, il regolamento si adatta alle abilità del singolo, considerando tutte le unicità umane, maschi, femmine, come abbiamo detto prima, e che ci sia una terza via. Probabilmente, se l'avessi detto qualche tempo fa, sarei, sarei, sarei stato considerato un pazzo, però io penso che sia realtà. Quindi, secondo me, fra qualche anno aspettiamoci dei cambiamenti radicali da questo punto da di questo vista. Punto di... Okay, sì. qui, qui ci sarebbe da fare um, un, uh, un ponte tra quello che poi dopo è il, uh, è il nostro sponsor o comunque uh, Enecta che vive uh, questa sorta di uh, strana, strano concetto nei, nei riguardi della cannabis che allo stesso tempo oggi la stanno scoprendo uh, dieci anni fa la gente diceva ma che, ma che roba è quindi il mondo è pieno di queste realtà che eh, quando poi dopo vengono esaminate nel, nel dettaglio, ah, vengono portate vale. l'attenzione su quello che effettivamente è il benessere reale, eh, danno modo poi alle persone di cambiare totalmente quello che è un preconcetto che molto spesso viene costruito ad arte da chi del benessere non ne vuole fare. Certo. Io ho altre due domande. <ride> Allora, vorrei sapere eh, qual abbiamo, è la difficoltà più grande che hai dovuto o devi poi nel, nel corso del tempo vivere con il Baskin, con Baskin insieme, quindi la difficoltà che più pesa a questa realtà. E poi l'altra domanda che ti faccio insieme in modo tale che puoi fare da contraltare, qual è il momento più emozionante o i momenti più emozionanti, più gratificanti che ci sono in questo lavoro, in, questa, in questo progetto? Allora, um, la, la sfida più, più grande in assoluto è, è avere uno spazio uh, dedicato a, alle attività motorie, perché in questa città, uh, lo devo dire con molta onestà, uh, c'è una difficoltà atavica nel, uh, nel proporre delle attività che sono, sono nobilissime, non solo la nostra, ma si ha una difficoltà a trovare degli spazi noi, grazie al, alla nostra presidentessa, quindi veramente il nostro, la nostra associazione è donna a tutti gli effetti perché senza di loro veramente siamo depotenziati e grazie a lei abbiamo trovato uno spazio al, al parco dell'ex basenato di Bagnoli, ma veramente abbiamo dovuto sudare tantissimo. 
abbiamo, ci hanno sbattuto le porte in faccia tutti uh, le, le palestre scolastiche sono tutte chiuse quelle poche che so, hanno aperto hanno aperto sempre le solite associazioni quindi c'è sempre questo rapporto clientelare con le associazioni quindi non c'è un'apertura al territorio io devo essere onesto quindi io denuncio e non ho problemi a farlo c'è proprio una chiusura verso realtà nobili che fanno veramente inclusione e c'è una piccola fessura aperta solo per quelle associazioni che sono sul territorio da tanti anni e quindi gioco forza eh, rimangono pochissimi spazi quindi la difficoltà più grande è veramente trovare degli spazi anche degli spazi all'aperto dei campi di basket all'aperto nonostante tutto abbiamo tanto spazio tanto e non, e non ci viene data la possibilità di dire dateci tot tempo perché vogliamo fare veramente aprirci al territorio e farlo conoscere perché siamo uno spaccato importante eppure non ci viene data questa possibilità questa purtroppo non dipende da noi ma dipende dalla politica quindi io penso che se noi facciamo il nostro come associazioni e la politica deve fare il suo quindi la politica che noi siamo uomini di sport siamo uomini di campo siamo abituati più al fare che al dire quindi nel momento in cui ci dicono, ci dicono e poi le promesse sono sempre vane, ovviamente poi la fiducia viene sempre meno. Quindi ti dico uh, che la prima difficoltà è, è questa. Invece la seconda, ed è la più bella secondo me, è quando un ruolo 5, ok, che viene appunto da un, da un background di eccellenza, no? di palacchino, si rende conto che esiste anche l'altro e quindi attraverso i suoi occhi si scopre che non esiste solo lui e quindi dall'io diventa il noi questa è una, una, una concezione che a me piace tantissimo perché le persone che si definiscono tra virgolette normodotate pensano che ci sia solo una, una tipologia di umanità quando invece scoprono all'interno del basket che ci sono diversi tipi di umanità diverse unicità se anche loro si scoprono diversi probabilmente si rendono anche conto di quanto sia, siano stati fortunati se vogliamo ad essere ad avere delle abilità diverse e quindi si veramente si entra in contatto con l'altro anche con l'empatia quindi l'empatia si vive grazie a un conflitto che il ragazzo o la ragazza che vengono da esperienze agonistiche di alto livello si rendono conto che non esistono solo loro ma esiste anche l'altro e poi la seconda cosa anche più bella è scoprire anche attraverso gli occhi dei genitori che quel ragazzo tra virgolette disabile che era chiuso nel proprio guscio nel proprio altarino una volta che entra in un campo di baskin vede con i propri occhi che quel proprio figlio ce la può fare e quindi da quel discorso assistenziale che vi dicevo prima diventa un, un lancio alla vita ma un lancio alla vita non tanto perché deve fare canestro perché si rende conto che quel ragazzo non era così uh, deficitario come pensava il papà o la madre ma è un ragazzo che può avere delle possibilità nella vita queste sono le emozioni più grandi che mi posso dare la, il basket Ma tra l'altro la... cambia, cambia proprio la vita cambia no, proprio no, la no. vita dei genitori pure diciamo scusa tantissimo Paolo. tantissimo tantissimo questo è uno dei concetti più nobili che io e lo dissi pure in una call con voi Vito, che io abbia mai ascoltato secondo me è, è una delle emozioni più forti che un essere umano possa eh, ricevere e dare e secondo me per questo il basket e sta vent'anni avanti rispetto a tutti gli altri sport veramente complimenti a, a te che l'hai portato ancora una volta per, a, alla persona che l'ha inventato perché veramente eh, è meraviglioso veramente meraviglioso io direi, direi di, di proporre la prossima call di farla insieme a, a chi l'ha inventato proprio insieme ai miei amici Antonio e Fausto quando sarà, non so, quando ci organizzeremo, invi inviteremo anche loro uh, nella, nella corsa. Anzi, sarà, secondo me è una cosa molto bella. Eh? Gli faremo un interrogatorio, perché ne abbiamo tante <ride> di cose da chiedere. Preparo la lampada. Allora, io volevo, Dai. prima di chiudere, volevo che tu dicessi a chi ci sta seguendo, a chi magari poi guarderà in seguito questa live, come si fa a partecipare a Baschi Insieme? Quindi a prendere parte, a partecipare alle lezioni? Uh, come funziona questo aspetto qui? in modo sì. da dare un po' di informazioni poi Piero allora, si riassume dell'evento di sabato e, e ci diamo appuntamento a sabato allora noi siamo strutturati in questo modo lui il martedì e il giovedì uh, sotto lo stadio Armando Maradona uh, abbiamo come una filiera proprio perché crediamo nell'inclusione che parte dai bambini più piccolini quindi non pensiamo solo ai grandi ma anche ai piccoli siamo 
anche qui siamo un po', un po' pazzarelli, un po' rivoluzionari, stiamo rimettendo in gioco tutta la psicomotricità educativa che si è persa negli anni, perché ora purtroppo c'è solo quella terapeutica, e stiamo facendo l'attività di, di psicomotricità educativa all'interno di, di un gruppo, il martedì e il giovedì dalle 5 alle 6, uh, sotto la, lo stadio. Mentre il sabato invece siamo aperti dalle 2 e mezza fino alle 4, facciamo Baskin Children e Baskin Junior, dai 7 agli do, dai 13 anni, e poi dalle 4 fino alle, alle, alle 18.30 facciamo Baskin Senior dai 14 anni e oltre. Quindi chi volesse venire può contattarmi o contattare Ciro uh, o Gena, che sono le nostre colonne insieme a Cosimo, e, e gli possiamo dare tutte le informazioni di orari, età e, e quant'altro. Quindi noi abbiamo la pagina, la pagina Facebook Baskin Insieme, dove abbiamo tutti i riferimenti e le mail. Ok. Mm? Piero, Perfetto. a te la parola per ricordare l'evento di sabato. Sì, Poi ragazza, avete... ben, in, in merito a questa, questa fusione, a questa, questa sinergia che si è creata, abbiamo sentito la necessità di poter creare, di poter, di poter fare questo, questo evento sabato, che, che si chiama Weekend Sport. Eh, sarà l'occasione per... Uh, poter fare del benessere del, diciamo delle attività fisiche mh, sponsorizzate e promosse da uh, Enec da Free Fitness Napoli e ci saranno due attività saranno sia l'attività di Pilates uh, che l'attività di ginnastica posturale sensoriale verrà fatta tutta all'aria aperta e per l'occasione ovviamente ci saranno anche uh, due tranche di orari uh, dove ci sarà la possibilità di poter uh, vedere, partecipare, qualsiasi cosa eh, curiosare su quelle che sono ovviamente eh, le vere e proprie attività che eh, porta avanti eh, l'associazione di, eh, di Vittorio. Quindi eh, io consiglio a tutti i genitori, figli, grandi, piccoli, eh, davvero, davvero tutti, tutti, tutti di provare a venire a questo, a questo evento e avrete modo di poter, di poter scoprire eh, quello che forse fino adesso era un po' un tabù dai, mettiamolo da questo punto di vista ok, allora io vorrei ringraziare innanzitutto Paolo perché eh, noi non glielo diciamo mai perché non siamo così sdolcinati però lui è il cuore di Enecta Free Fitness quindi tutte queste iniziative che no. poi ci, ci danno un'energia e un una voglia di continuare a fare cose importanti che ci gratificano prima di tutto e partono tutte da lui che quando siamo indecisi sul da farsi o meno è sempre la spinta verso l'alto verso queste sinergie, verso queste collaborazioni che poi sono molto molto Beh. gratificanti quindi un grazie prima di tutto a Paolo che poi vuole restare grazie sempre un pochino in disparte eh, che si vergogna eh, eh, eh. Eh, perché chiaramente è, è il braccio pratico di quello che stiamo facendo almeno in questo momento che si occupa veramente di tutto nel grazie, pratico grazie, e sarà con noi sabato e Vittorio grazie. grazie per averci spiegato tutte queste cose che sono interessantissime sicuramente magari porteremo avanti anche questa Um, questa abitudine di, di fare delle dirette dove ci raccontiamo cose che possono essere sicuramente molto interessanti e possono spronare le persone ad aprirsi a realtà che non immaginavano esistesse sono invece molto molto valide quindi grazie, grazie e a ci voi. vediamo sabato Ma, io, io... Vai Paolo, fa, fai tu i ringraziamenti a Federica che li stai facendo io ti leggo esatto. nel senso io voglio ringraziare Federica per la professionalità per il modo in cui ha portato avanti questa diretta che non era per nulla organizzata e quindi dimostra effettivamente quale potenziale c'è qui e eh, vorrei lasciare dicendo a chi ci ascolta e chi ci ascolterà se potete fare un po' del bene fatelo perché il mondo ha bisogno di questo eh, grazie a tutti grazie ragazzi grazie, grazie, ragazzi. Sabato, grazie, grazie a tutti ciao